ஹாய் உங்க எல்லாரையும் ஒரு புது வீடியோவில் சந்திக்கிறதுல ரொம்ப சந்தோஷம் இப்போ நான் நின்றுட்டு இருக்க இடம் வந்து என்னோட வீட்டு கிச்சன் நான் மோஸ்ட் வந்து என்ன வீடியோவா இருக்கும் அப்படின்னு கெசம் பண்ணிடலாம் இந்தியாவில இருந்து ஒரு ஃபாரின் கண்ட்ரிக்கு வரும்போது நம்ம முக்கியமாக எடுத்துகிட்டு வர வேண்டிய கிச்சன் ஐட்டம்ஸ்லாம் என்னென்ன அப்படிங்கிறது தான் வந்து நான் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ண போகிறேன் நான் என்னென்ன எடுத்துகிட்டு வந்தேன் லூசுத்தனம் என்னென்ன எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன் அப்படிங்கிறதையும் சேர்த்து சொல்கிறேன் ஸோ அந்த மிஸ்டேக்ஸ்லாம் நீங்கள் எதுவும் பண்ண வேண்டாம் அதே மாதிரி இந்த ஊரில் என்னென்ன கிடைக்கும் அப்படிங்கிறதும் சொல்கிறேன் கனடாவை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து நம்ம இந்த ஊரில் வந்து கிடைக்காத பொருள் அப்படின்னா எதுவுமே கிடையாது எல்லா பொருளுமே கிடைக்கும் பட் ப்ரைஸை செக் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம ஊரை விட ஒரு டபுள் இருந்தால் ட்ரிபிள் டைம்ஸ் வந்து எக்ஸ்ட்ரா பே பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அந்த இனிஷியல் இயர்ஸில் வந்து நம்ம ஒரு மைண்ட் செட் இருக்கும் இல்லையா நம்மளோட எல்லாம் மணியும் டாலர்ஸ் எல்லாமே வந்து மணியில் கால்குலேட் பண்ணி இவ்வளோவா அவ்வளோவா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம மைண்டில் ஒரு கால்குலேஷன் ஒன்று ஓடும் அதை அவாய்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க மட்டும் வந்து இந்தியாவிலேருந்து பொருள் எடுத்துகிட்டு வாங்க மற்றபடி இந்த ஊரில் எல்லாமே கிடைக்கும் ஃபர்ஸ்ட் ஐட்டம் வந்து ப்ரெஷர் குக்கர் ப்ரெஷர் குக்கர் வந்து நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் வரும்போது ஒன்று தான் எடுத்துகிட்டு வந்தேன் அப்புறம் ஒவ்வொரு தடவை போயிட்டு வரும்போது இன்னும் ரெண்டு மூணு குக்கர் இருக்குது ஸோ இப்போ என்கிட்ட மொத்தம் மூணு குக்கர் இருக்குது பெருசு ஒன்று பிரியாணி அந்த மாதிரிலாம் பண்ணுறதுக்கு பெரிய சைஸ் குக்கர் ஒன்று வச்சுருக்கேன் அதெல்லாம் வந்து அடுத்தடுத்து விசிட்டில் போய் தான் எடுத்துகிட்டு வந்தேன் பட் ஃபர்ஸ்ட் டைம் வரும்போது நான் எடுத்துகிட்டு வந்தது வந்து ஒரே ஒரு குக்கர் தான் இந்த குக்கரில் நான் எடுத்துகிட்டு வரும்போது நம்ம முக்கியமாக நோட் பண்ண வேண்டிய விஷயம் வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஸ்பேர் வந்து வெயிட்டு சேஃப்டி வால் அப்புறம் கேஸ்கட் இதெல்லாம் வந்து அடிஷ்னல் ஸ்பேர் எடுத்துகிட்டு வர்றது இன்னும் நல்லது ஏன்னா இங்கே வீ அதை மாற்றணும் அப்படின்னா டக்குன்னு போய் மாற்ற முடியாது மேபி இந்த ஊரில் வந்து அதுக்கப்புறம் நான் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் எந்த கடையில் கிடைக்குது அப்படின்னு பட் இனிஷியல் டேஸில் நமக்கு வந்து அதை தேடி கண்டுபிடிக்க கஷ்டமாக இருக்கலாம் ஸோ அதனால் எப்போவுமே இதோட ஸ்பேர் பார்ட்டும் சேர்த்து எடுத்துகிட்டு வந்துருங்க அடுத்து நம்ம வீட்டில் இருக்கவங்களுக்குலாம் வந்து முக்கியமாக சமைக்கிறதுக்கு தேவையானது வந்து கடாய் இல்லை வானல்னு சொல்லலாம் நான் வந்து வானல் எடுத்துகிட்டு வரும்போது வந்து இந்த மாதிரி நல்ல பேஸ் உள்ள வானல் எடுத்துகிட்டு வாங்க நான் பண்ண காமெடி வந்து இந்த மாதிரி கொஞ்சம் என்னது கொஞ்சம் ஓவல் ஷேப்பில் இருக்கிற வானல் எடுத்துகிட்டு வந்தது நான் பண்ண கொஞ்சம் காமெடி இன்னி வரைக்கும் இன்னும் நான் யூஸ் பண்ணல இதை இதே தான் இந்த மாதிரி பேஸ் வச்சுருக்கிறது தான் நான் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ஸோ அடுப்பு வந்து இண்டக்ஷன் ஸ்டவ்வாகவோ இல்லை அந்த பிளேட்டடாக இருக்கும்போதோ இல்லை அந்த காயில் டைப் எதுவானாலும் இந்த மாதிரி பேஸ் இருக்கிற இது வாங்கினா தான் வந்து நல்லாயிருக்கும் இந்த மாதிரி ஓவல் மாதிரி இருக்கிறது வந்து ரொம்ப டைம் எடுக்கும் குக் பண்ணுறதுக்கு ஸோ அதனால் இன்னும் நான் இதை யூஸ் பண்ணாமையே தான் வச்சுருக்கேன் ஸோ பாத்திரம் வாங்கும்போது பார்த்து இதை வாங்குங்க அடுத்து வந்து ஃப்ரைங் பேன் வானல் அவ்வளோவா இப்போ யூஸ் பண்ணுறது கிடையாது யாருமே ரொம்ப ப இந்த கைப்படி இருக்கிறதுனாலே ஃப்ரைங் பேன் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஏன்னா அடுப்பு சூடு வந்து ரொம்ப தூரம் வரைக்கும் படும்போது தள்ளி வச்சுட்டு வதக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஏன்னா ரொம்ப அடுப்பு இந்த இடத்துல வந்து அனலாக தான் இருக்குது ஸோ அதனால் ஃப்ரைங் பேன் நல்லாயிருக்கும் நான் வாங்கினது வந்து இது இண்டோலியமாக அலுமினியமாக தெரில இந்த ஃப்ரைங் பேன் ஒன்று இருக்குது ஊர்லேருந்து நான்ஸ்டிக் சம்மந்தமான ஐட்டம்ஸ் எதுவுமே ஊர்லேருந்து எடுத்துகிட்டு வர வேண்டாம் நான் வந்து இன்னும் சில ஃப்ரைங் பேன்ஸ் வச்சுருக்கேன் அதெல்லாமே வந்து அந்த ராக் மெட்டீரியல் அது நான் இங்கே ஊர்லேயே வந்து நல்லதாக கிடைக்கும் நம்ம ஊரோட ப்ரைஸ் கம்பேர் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஊரில் அதோட ப்ரைஸ் கம்மியாகவே இருக்கும் ஸோ ஸ்டீலு இரும்பு அப்புறம் இந்த மாதிரி அலுமினியம் இண்டோலியம்லாம் வந்துட்டோம் அந்த மாதிரி பாத்திரம் மட்டும் நம்ம ஊர்லேருந்து வாங்கிட்டு வந்துட்டா போதும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஃப்ரைங் பேன் இருந்தால் போதும் மீதி நம்ம அந்த ராக் மெட்டீரியல்லாம் நம்ம இங்கே வந்து வாங்கிக்கலாம் ரொம்ப ஊர்லேருந்து இந்த மாதிரி பாத்திரம்லாம் எடுத்துகிட்டு வர வேண்டாம் அடுத்து நான் எடுத்துகிட்டு வந்தது வந்து பால் பாத்திரம் பால் காய்ச்சறதுக்கு வந்து இங்கே எனக்கு கிடச்சது எல்லாமே வந்து நான்ஸ்டிக் தான் கிடச்சிச்சு குக் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக தான் இருந்தது பட் நான்ஸ்டிக் அந்தளவுக்கு நம்ம ஹெல்த்தி ரீசன்காக வந்து ஊர்லேருந்தே ஸ்டீல் ஒரு பாத்திரம் ஒன்று எடுத்துகிட்டு வந்தேன் அதுவும் இதே மாதிரி கைப்பிடி உள்ளதாக வாங்கிக்கிட்டோம்னா நல்லது ஏன்னா அடுப்பு அனல் வந்து இங்கே ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும் நம்மளால் டக்குன்னு கையில் பிடிச்சிக்கிட்டு தூக்குறதுக்கு அதாவது கண்டிப்பாக அந்த கறி துணி யூஸ் பண்ணாமல் இருக்கவே முடியாது அதுவும் அதையும் தாண்டி கையில் நல்லா அனல் அடிக்கும் அதுக்காக தான் வந்து இந்த மாதிரி கைப்பிடி உள்ள பாத்திரம் வாங்குறது பெட்டர் ஒரு சவுத் இந்தியன் வீட்டில் காலையில் வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட் இட்லி இல்லாமல் கண்டிப்பாக இருக்காது ஸோ முக்கியமான ஐட்டம் வந்து இட்லி நான் எடுத்துகிட்டு வந்தது வந்து முன்ன ஊரில் இருக்கும்போது யூஸ் பண்ணது வந்து பெருசாக ஒரு நாலஞ்சு தட்டு இருக்க
அவிருக்கு வந்து நிஜமா ரொம்ப பிடிச்ச ஐட்டம்ஸ் வந்து டிஃபன் ஐட்டம்ஸ்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ அதனால் வந்து மினி இட்லி தட்டும் எடுத்துகிட்டு வந்திருந்தேன் கூட வந்து குழிப்பணியாரம் கல்லும் எடுத்துகிட்டு வந்திருந்தேன் அப்புறம் இடியாப்பம் வந்து நான் இட்லி தட்டிலே ஊற்றிக்கலாம் சொல்லிட்டு இடியாப்ப தட்டு தனியாக எடுத்துகிட்டு வரல பட் அதுக்கப்புறமா நான் எடுத்துகிட்டு வந்தேன் பட் ஃபஸ்ட் டைம் விசிட்டில் வந்து இடியாப்ப தட்டு நான் எடுத்துகிட்டு வரல இது ரெண்டு மட்டும் தான் எடுத்துகிட்டு வந்திருந்தேன் நான் ஆப்பம் என்னோட ஃபேவரட் டிஃபன் என் பிள்ளைக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ அதனால் ஆப்ப சட்டி எடுத்துகிட்டு வந்திருந்தேன் ஆப்ப சட்டி பேஸ் வந்து குழியாக தான் இருக்கும் வேறு ஆப்ஷன் இல்லை குக் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் சூடு எல்லாம் பார்த்தாலும் சாப்பிடும் வந்துட்டா இதெல்லாம் பார்த்தா வேலைக்காகாது ஸோ அதனால் ஆப்ப சட்டி நான் எடுத்துகிட்டு வந்திருந்தேன் ஊர்லேருந்து சமைக்கிறதுக்குன்னு பார்த்தோம்னா நான் எடுத்துகிட்டு வந்த ஐட்டம்ஸ் இவ்வளோ தான் அதாவது ரெண்டு வானல் ஒரு ஃப்ரைங் பேன் ப்ரெஷர் குக்கர் இவ்வளோ தான் நான் எடுத்துகிட்டு வந்திருந்தேன் பட் ஸ்டோரேஜ் ஐட்டம்ஸ் இருக்கு இல்லையா நான் ஸ்டோரேஜ் ஐட்டம்ஸ் வந்து கொஞ்சம் வந்து ஸ்டீல் பாத்திரம் ஊர்லேருந்து எடுத்துகிட்டு வந்திருந்தேன் லைக் இந்த மாதிரி குழி குழியாக எல்லாமே ஒரே அடுக்கு குள்ளே போடுற மாதிரி இந்த மாதிரி ஒரு அஞ்சு பாத்திரம் நான் எடுத்துகிட்டு வந்திருந்தேன் சாம்பார் குழம்புக்கு எல்லாம் வைக்கிற மாதிரி ஒரு அஞ்சு பாத்திரம் எடுத்துகிட்டு வந்திருந்தேன் ஸோ இது வந்து மேண்டேட்ரின்னு சொல்ல மாட்டேன் அட்லீஸ்ட் ஒரு ரெண்டு மூணு ஸ்டீல் பாத்திரம் இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம சமைச்சதை வைக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் இல்லைனா இந்த ஊரில் வந்துட்டு அதுக்கப்புறமா கிளாஸ் பவுல்ஸ் வாங்கிக்கலாம் நம்ம ஊரில் வந்து கிளாஸ் பவுல்ஸ் வாங்கி தூக்கிட்டு வந்தால் வெயிட்டும் தான் தூக்கிட்டு வர்றதுக்கு அதனால் நான் கிளாஸ் பவுல்ஸ் எல்லாமே வந்து இங்கே வந்து தான் வாங்கினேன் தனியாக யூஎஸில் இருந்ததுனால கொஞ்சம் எதை எடுத்துகிட்டு வரணும் அப்படிங்கிறது ஓரளவுக்கு எனக்கு தெரிஞ்சதுனால பிளாஸ்டிக் ஐட்டம்ஸும் சரி இல்லை இந்த மாதிரி டப்பர் வேறு ரப்பர் மேட் ஐட்டம்ஸாகவும் சரி இல்லைனா இந்த கிளாஸ் பவுல் ஐட்டம்ஸும் சரி இது எதுவுமே நான் வந்து ஊர்லேருந்து எடுத்துகிட்டு வரல ஏன்னா அதெல்லாம் இங்கே வந்து வில கம்மியாக கிடைக்கும் அது ஒரு ரீசன் ஸோ அதனால் நம்ம அதெல்லாம் ஸ்கிப் பண்ணிடலாம் அந்த ஸ்டீல் பாத்திரத்துக்கெல்லாம் கரெக்டான ஏற்ற மூடி இது ஒவ்வொருத்ததும் இது கூடவே வடித்தட்டும் இருக்கும் அது அப்புறம் ஒரு ரெண்டு மூணு இந்த மாதிரி மூடி போட்ட ஸ்டீல் டிஃபன் பாக்ஸஸ் கொஞ்சம் இதனால் அட்லீஸ்ட் எதாவது போட்டு மூடி வைக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி பாக்ஸஸ் எடுத்துக்கலாம் நான் வந்து இந்த மாதிரி ரெண்டு எடுத்துகிட்டு வந்திருந்தேன் ஃபஸ்ட் டைம் வரும்போது அதனால் ஒன்றில் ரெண்டு இந்த மாதிரி பாக்ஸ் இருந்தால் போதும் ஸ்டோரேஜ்க்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டுல சும்மா ஒரு யூஸ்க்காக மட்டும் இந்த மாதிரி எடுத்துகிட்டு வந்துக்கலாம் நைஃபு கட்டிங் போர்டு எல்லாமே வந்து இந்த ஊரில் குவாலிட்டி நல்லாவே இருக்கும் பட் வரும்போது சுத்தமாக கத்தி இல்லாமல் வர முடியாது இல்லையா ஸோ அதனால் சின்னதாக ஒரே ஒரு கத்தி எடுத்துக்கலாம் ஊரில் வந்து நமக்கு வந்து மீட்டு மீன் கட் பண்ணுறதுக்கெலாம் நம்ம அருகாமணை யூஸ் பண்ணுவாங்க உங்களுக்கு அருகாமணை வேணும் தேவைப்பட்டுச்சு அப்படின்னா அருகாமணை எடுக்கலாம் எனக்கு அருகாமணை யூஸ் பண்ண தெரியவே தெரியாது ஏன்னா சமைக்க ஆரம்பிச்சதே யூஸ் வந்து தான் ஸோ அதனால் வந்து அருகாமணை எனக்கு யூஸ் பண்ண தெரியாது அதனால் நான் அதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு வரல கட்டிங் போர்டு வந்து நம்ம ஊரை விட இந்த ஊரில் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லாவே கிடைக்குது ஸோ அதனால் இங்கே வந்து அது வாங்கிக்கலாம் அண்ட் இன்னும் முக்கியமான விஷயம் வந்து வேறு சில கத்திகள் அதாவது கறி மீன் அதெல்லாம் கட் பண்ணுறதுக்கு வந்து இந்த மாதிரி சின்ன கத்திலாம் ஒர்க் அவுட் ஆகாது ஸோ அதனால் இந்த ஊரில் வந்துட்டு நல்லா சாப்பர் மாதிரி பெரிய கத்தி இருக்கும் மேபி நான் காமிக்கிறேன் ஒரே நிமிஷம் எஸ் ஆ இந்த மாதிரி கத்தி க கரிகாய் கடையிலலாம் இருக்கும் இல்லையா அந்த மாதிரி கத்தி வந்து நம்ம இங்கே வந்து தான் நான் வாங்கினேன் இது நம்ம கண்டிப்பாக தேவைப்படும் தேவை இல்லாமல் இருக்காது ஏன்னா மீட்லாம் இங்கே நம்மளையும் கட் பண்ணணும் நம்ம ஊரில் வந்து க சின்ன சின்ன பீஸாக கட் பண்ணிலாம் கொடுக்க மாட்டாங்களா பெருசு பெருசாக தான் இருப்பாங்க அதனால் இதெல்லாம் கட் பண்ணுறதுக்கு மீட் கட் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி கத்தி நம்ம இங்கே வந்து வாங்க வேண்டியிருக்கும் நல்ல போஷன் எனக்கு இதுவே தமிழ்நாடு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பிளேட்ஸு ஸ்பூனு அப்புறம் அந்த கரண்டியெல்லாம் பொறுத்த வரைக்கும் வந்து நான் வந்து ஸ்டீல் பிளேட்ஸ் கொஞ்சம் ஊர்லேருந்து எடுத்துகிட்டு வந்தேன் ஸோ எப்போனா ஸ்டீல் தட்டில் வச்சு சாப்பிட்டா நல்லா இருக்கும் ஒரு ஃபீல் இருக்கும் இல்லையா ஸோ அதனால் நான் வந்து ஸ்டீல் பிளேட்ஸ் கொஞ்சம் எடுத்துகிட்டு வந்திருந்தேன் ஸோ இந்த மாதிரி குட்டி ஒரு நாலஞ்சு ஸ்டீல் பிளேட்ஸ் நான் எடுத்துகிட்டு வந்திருந்தேன் இது சின்னது இதை விட அடுத்த சைஸ் ஒன்று பெருசு சாப்பாடுலாம் சாப்பிட்றதுக்கு ஒன்று இருக்கும் அண்ட் வந்து இது காஃபி ஃபில்டர் எங்கள் வீட்டில் காஃபி குடிக்கிற பழக்கம் யாருக்கும் கிடையாது ஸோ காஃபி டீ குடிக்கிற பழக்கம் இல்லை யாருக்கும் அதனால் பிளாஸ்டிக் ஜூஸ் எதாவது ஃபில்டர் பண்ணுறதுக்கு மட்டும்தான் அதனால் சும்மா பிளாஸ்டிக் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பட் நீங்கள் எடுத்துகிட்டு வந்தீங்கன்னா ஸ்டீலில் இந்த மாதிரி ஃபில்டர் ஒன்று எடுத்துகிட்டு வந்துக்கோங்க அண்ட் இந்த மாதிரி கிரேட்டர் நிறைய கிரேட
தண்ணி ஸ்டீல் டம்ளர் குடிச்சா நல்லா தான் இருக்கும் இல்லையா ஸோ அதனால ஸ்டீல் டம்ளர்ஸ் கொஞ்சம் எடுத்துகிட்டு வந்திருந்தேன் வரவங்களுக்கு எதனா காஃபி கொடுக்கணும் அப்படின்னா ஸ்டீல் டம்ளர் கொடுக்குறது அப்படின்னா இந்த மாதிரி கொடுத்துப்பேன் எங்கிட்ட மூணு சைஸ் டம்ளர் இருக்கும் அதனால் டம்ளர்ஸ் கொஞ்சம் எல்லாத்தையும் ரெண்டு மூணு போட்டு எடுத்துகிட்டு வந்துருங்க அடுத்து முக்கியமானது வந்து ஹாட் பேக் நான் ஹாட் பேக்கில் வந்து மெயினாக யூஸ் பண்ணுறது வந்து தயிர் தோய் வைக்கிறதுக்கு இதை யூஸ் பண்ணுவேன் ஸோ சூடாகவே அந்த பால் இருக்கும் இல்லையா அதனால் அதை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு ஹாட் பேக் யூஸ் பண்ணுவேன் மற்றபடி ரைஸ் அதெல்லாம் வைக்கிறது வந்து சூடாக சாப்பிடுவாங்க ஹாட் பேக் எடுத்துகிட்டு வரலாம் எனக்கு அது ரொம்ப லக்கேஜாக இருந்த மாதிரி இருந்தது அந்த ஒரு ஒரு நான் அதை ஹாட் சூடாக சாப்பிட்றதுக்கு எங்கள் வீட்டில் ஆள் இல்லை அதனால் வந்து நான் ஹாட் பேக் எடுத்துகிட்டு வரல அண்ட் அடுத்து வந்து இது இஞ்சி பூண்டு நசுக்கிறதுக்கு நம்ம ஊரில் கல் வச்சுருப்போம் இது இந்த மாதிரி ஸ்டீலில் இருக்கிறதுக்கு இது நமக்கு இங்கே நல்லா யூஸ் ஆகும் ஸோ ஃப்ரெஷ்ஷாக நசுக்கி போடுறதுக்கு வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிறதுக்கு இது அண்ட் வந்து இது வந்து முறுக்கு புழியிறது நான் முறுக்கு புழியிறதுக்காக இது முக்கியமாக நான் எடுத்துகிட்டு வரல பசங்க இருக்காங்க ஸோ இடியாப்பம் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக இதை எடுத்துகிட்டு வந்தேன் எனக்கு இந்த சுத்துறது நல்ல வாக் வாக வரும் அழுத்தி புரிஞ்சால் எனக்கு கை எனக்கு வராது ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி சுத்துறது நான் ஈஸியாக இருக்கட்டும்னு வாங்கிக்கிட்டேன் அடுத்தது அஞ்சரைப்பட்டி நான் வந்து டப்பர்வர் அஞ்சரைப்பட்டி தான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் இதில் கொட்டிடும்னு நினைக்கிறேன் ஓகே டப்பர்வர் அஞ்சரைப்பட்டி தான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஏன்னா இது எனக்கு என் ஃப்ரெண்டு கொடுத்தாங்க ஸோ அவங்க ஞாபகமாக அப்படியே வச்சுருக்கேன் இது கல்யாணத்துக்கு முன்னாடியிலேருந்து எனக்கு கொடுத்தது எங்கள் அம்மா நீயே வச்சுக்கும் சொல்லிட்டு டப்பர்வர் என்கிட்ட கொடுத்து அனுப்பிச்சிட்டாங்க ஸோ அதனால் அதை நான் அப்படியே யூஸ் வரும்போது தூக்கிட்டு வந்துட்டேன் அடுத்த எலக்ட்ரானிக் ஐட்டம் வந்து மிக்சி நான் வந்து ப்ரீத்தி வாங்கினேன் அதே மாதிரி இதுவும் வந்து ப்ரீமியர் டேபிள் டாப் கிரைண்டர் இது இது ரெண்டுமே வந்து ஒன் டன் வோல்ட்டு இந்த ஊருக்கு வரும்போது கண்டிப்பாக மிஸ் பண்ணாமல் எடுத்துகிட்டு வர வேண்டிய ஐட்டம்ஸ்னால் வந்து இது ரெண்டும் தான் ஏன்னா நம்ம ஊரில் வந்து இட்லி தோசை சாப்பிட்டவங்களுக்குலாம் இது வந்து கண்டிப்பாக தேவைப்படும் இது இல்லாமல் நம்மளால் கண்டிப்பாக வாழ முடியாது நான் அடுத்த ஊர்லேருந்து என் பிள்ளைக்குன்னு எடுத்துகிட்டு வந்தது வந்து இந்த ஹாட் பேக் லன்ச் பாக்ஸ் ஸோ இங்கே கேனடா அதனால் ஸ்கூலுக்கு சாப்பாடு கொடுக்கும்போது ஆறி போயிடுச்சுன்னா சுத்தமாக சாப்பிடவே மாட்டாங்க ஸோ ஹாட் பேக் இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி வாங்கிட்டு வந்தேன் பட் இதுவும் வந்து விரைச்சி தான் போகுது சாப்பாடு அதனால் அவனாலுக்கு சாப்பிட பிடிக்கிறது இல்லை ஸோ இந்த மாதிரி வாங்குறதுக்கு இந்த மாதிரி தெர்மோஸில் விற்கும் ஸோ அதை விட இது இன்னும் நல்லா சூடாக இருக்கும் தெர்மோஸ் இது வந்து சிங்கிள் ஜாரு ஸோ நூடுல்ஸ் சூப்லாம் கொடுக்கறதுக்கு இதை கொடுத்து விடுவேன் இந்த மாதிரி ரெண்டு அடுக்கு கேரியர் மாதிரியே கிடைக்கும் இதில் அது நான் இங்கே வந்து தான் வாங்கினேன் அதுதான் ஐயா இன்றைக்கி வந்து ஸ்கூலுக்கு எடுத்துகிட்டு போயிருக்காரு ஸோ அதனால் என்னால் காமிக்க முடியல ஸோ லன்ச் பாக்ஸ் பிளான் பண்ணுறவங்க இந்த மாதிரி குளிர் க குளிர் பிரதேசத்துக்கு பிளான் பண்ணுறவங்க வந்து இந்த மாதிரி தெர்மோஸ் லன்ச் பாக்ஸாக வாங்கிக்கலாம் நம்ம ஊர் ஹாட் பேக்லாம் வந்து ஒர்க் அவுட் ஆகாது இது நான் பட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டது இந்த ஊருக்கு எடுத்துகிட்டே வர வேண்டாத ஐட்டம்ஸ் அப்படின்னு நான் சொல்கிறது வந்து இதெல்லாம் தான் இதை வந்து என்னோடய கோரல் பிளேட்ஸு பவுலு அப்புறம் சூப் பவுல்ஸ் அதெல்லாம் தான் இதில் இருக்கும் இதெல்லாம் வந்து இந்த ஊரில் நல்லாயிருக்கும் பீங்கான்லாம் நம்ம ஊரில் இருந்து எடுத்துகிட்டு வந்தோம் அப்படின்னா உடஞ்சிடும் இந்த கோரல் வந்து லைட் வெயிட்டாகவும் இருக்கும் ஸோ அதனால் இந்த ஊரில் வந்து இது வாங்கிக்கிறது பெட்டர் அதே மாதிரி கிளாஸஸ் கிளாஸஸும் வந்து இந்த ஊரில் வந்து நல்லாவே கிடைக்கும் ஸோ அதனால் அந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாம் இது என்னோடய சாப்பர் இது அப்புறம் காஃபி மக்ஸ் இந்த மாதிரி இதெல்லாம் இந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ்லாம் நம்ம வந்து ஊர்லேருந்து எடுத்துகிட்டே வர வேண்டாம் இங்கே வந்தே வாங்கிக்கலாம் இது எல்லாம் தான் வந்து நான் ஊர்லேருந்து எடுத்துகிட்டு வந்திருந்த கிச்சன் ஐட்டம் ஸ்டோரேஜ் கண்டெய்னர்ஸ்லாம் அதுக்கப்புறம் நான் இங்கே வந்து வாங்கிக்கிட்டேன் இதெல்லாம் இல்லாமல் நான் மெயினாக ஊர்லேருந்து வரும்போது எடுத்துகிட்டு வந்தது என்னென்னா மளிகை சாமான்லாம் கொஞ்சம் எடுத்துகிட்டு வந்திருந்தேன் லைக் வந்து அஞ்சரைப்பட்டி சாமான் அப்புறம் ஒரு ரெண்டு நாளைக்கு தேவையான அரிசி பருப்பு அதெல்லாம் மட்டும் எடுத்துகிட்டு வந்திருந்தேன் ஸோ அதுக்கப்புறமா நம்ம எப்படியும் கடைக்கு போய் வாங்கிக்கலாம் அப்படின்னு அதுக்கப்புறம் வந்து நான் எடுத்துகிட்டு வந்தது வந்து சாம்பார் பொடி கண்டிப்பாக எல்லோரும் ஊர்லேருந்து எடுத்துகிட்டு வர்றது தான் அப்புறம் வந்து இட்லி பொடி அப்புறம் முக்கியமாக வந்து கொஞ்சம் கருவாடு எல்லாமே நான் எடுத்துகிட்டு வந்திருந்தேன் ஸோ ஓவராலாக ஃபஸ்ட் விஸ் விசிட்க்கு வந்து நான் கிச்சனுக்கு தேவையானதுன்னு எடுத்துகிட்டு வந்ததுலாம் இப்போ நான் லிஸ்ட் ஆன் பண்ண ஐட்டம்ஸ் தான் ஹோப் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கொஞ்சமாச்சும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இன்னொரு நல்ல வீடியோவில் உங்களால் நான் பார்க்குறேன் அது வரைக்கும் தேங்க்யூ பாய்